Bienvenidos de nuevo a este programa de Easy Technology en la Tech TV. Como siempre, hoy vamos a traer un nuevo proyecto y se trata de la construcción de un radar. Un radar es un dispositivo eh, que se utiliza mucho en la navegación aérea y también en la navegación marítima para detectar aviones, para detectar barcos, buques. Y con este proyecto vamos, os vamos a dar a entender eh, cómo funcionan en realidad, en, en la vida real. Vamos a poder monitorearlo a través de nuestra computadora. Y bueno, nosotros vamos a decir, os voy a decir qué materiales vais a necesitar. Normalmente no vamos a hacer mucho. Lo que necesitáis es un sensor ultrasónico, un servomotor, motor reductor, para hacer los giros. Vamos a utilizar un poco de pegamento, nuestra placa y nada más. Eh, eso, es, eso es todo. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, eh, bueno, no vamos a utilizar el pegamento ahora. Lo que vamos a hacer primero es sujetar o buscar forma, buscar forma de que este motor eh, se coloque aquí. Vamos a utilizar un poco de cinta. Cortamos esto. Ponemos un poco aquí. Vamos a doblar esto hasta aquí. Lo que estamos buscando es que se sujete, ¿vale? Vamos a cortar un poco más. No queremos que se mueva. No queremos que se mueva mientras haga los giros de 180 grados. Porque como sabéis, un motor reductor no hace un giro completo. Bueno, la placa la dejamos aquí, la vamos a colocar después. Vamos a buscar, man vamos a buscar forma. A ver, yo siento que... Yo siento que sí. Debemos dejarlo así. Ahora, ahora sí vamos a utilizar el pegamento. Vamos a poner un poco de pegamento en este corcho para poder sujetar lo que es nuestro sensor ultrasónico. Lo tengo muy, muy duro. A ver, no sé, si tengo, no sé si tengo alguna herramienta aquí que me ayude a sacarlo. Estoy tratando de sacarlo y bueno, se me ha tumbado el pegamento, pero vamos a continuar, no, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ponemos un poco de pegamento en nuestro corcho, lo ponemos aquí y buscamos nuestro servomotor. Vamos a colocarlo encima, ¿vale? Encima. Debemos colocarlo encima, debe sujetarse. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar. A ver. Eh... Bueno, siento que ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues también colocar un poco de pegamento encima para que podamos colocar nuestro sensor ultrasónico. Ponemos pegamento. Vamos a bañar todo eso de pegamento. Ahora lo que hacemos es coger nuestro sensor, colocarlo aquí encima y vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Vamos a ser pacientes. Hasta, que vamos a, hasta cuando empecemos a sentir que hay sujeción, paramos. De momento siento que se mueve. Tengo que esperar un poco más. Pues bien, lo tenemos. 
ponemos nuestra placa aquí y como lo que queremos es que no se mueva esto lo voy a doblar para que veáis cómo está quedando para que veáis cómo está quedando vamos a coger un poco de cinta y vamos a colocarlo aquí también y esto por qué lo hacemos lo hacemos porque como vamos a utilizar nuestra placa de, de Arduino, no queremos que se mueva, que se nos mueva. Cortamos esto un poco, ponemos en este lado. Y también lo ponemos por detrás. Bueno, yo creo que no se va a mover. Yo creo que no se va a mover. Perfecto. Ahora hacemos las conexiones. Primero miramos. VCC. Positivo. Se conecta con el positivo. El siguiente es el trigger. Lo conectamos con el pin. Vamos a decirlo así, número 9. Vamos a decirlo así. Después tenemos el hecho. Bueno, idealmente es eco porque uno es de transmisión y otro es de, el, el eco y finalmente el VCC lo conectamos bueno, no es VCC, realmente es el GND que es, eh, que es el polo negativo vamos a conectarlo aquí ya que tenemos conectado el sensor ultrasonico nos falta por conectar el servomotor y tenemos que fijarnos en los colores de los cables. El naranja es la señal, podemos colocar en 11. El del medio, que es de color rojo, seguramente es el polo positivo. Y el último, GND, que es el polo negativo. Bien. Lo tenemos ya listo. Lo que tenemos que hacer ahora es descargar, como siempre, los códigos de programación en la placa de Arduino. Conectamos el cable. Perfecto. Y lo conectamos ahora a nuestra computadora. Pues como podéis ver, prácticamente ya lo tenemos listo, pero como dije antes, eh, la placa hay que conectarla a nuestra computadora. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahora para poder compilar los códigos de programación. Pues ha comenzado de girar porque bueno, se ha descargado automáticamente. Y lo que hay que hacer ahora es utilizar el programa llamado Processing. Ese programa podrá ver en tiempo real lo que está pasando, es decir, vamos a monitorear eh, todo lo que son los ajustes y ahora mismo, si veis la computadora, estamos monitoreando, estamos viendo eh, lo que está haciendo el radar, las manchas rojas son los objetos que está detectando, por ejemplo, nosotros vamos a colocar este coche aquí, ahora veis que tenemos una mancha de color rojo y significa que está detectando objetos y aquí donde pone dist normalmente significa distancia o sea puede decirnos a qué distancia está el objeto podemos volver a colocar este multímetro bueno vosotros podéis ir colocando 
materiales que tengáis, solamente para ir probando que vuestro programa funciona correctamente. Pues bueno, hemos acabado con el proyecto de hoy, que era la construcción de un radar. Espero que os haya servido bastante y nos vemos en el próximo capítulo.